你知道你给我添了多少麻烦吗？明明是顾景云给你添的麻烦，关我什么事？你还有理？你别要不是。李彦书，你为什么会在这儿？哎，这你都认出我了？我在这儿讨论工作呀。什么样的工作需要贴着面膜穿成这样在这儿讨论？所以住在你家的女人，就是她。事情不是这样，进来跟你说。顾景云，你干什么？你疯了！闭嘴！事情不是你想的那样。我都亲眼看见了。麦考，你怎么能这样对我？你看见什么了你？我只是在这儿借住，我跟他没什么的。喝喝，喝什么喝？你喝西北风啊？你脑子里都在想些什么呀？一天到晚。再说了，就算我跟他有什么，关你什么事儿啊？你，你别添乱了，行吗？事情是这样子。原来是这样，那为什么这么长时间你都不跟我说一声？他的存在就跟这个报纸没什么区别。难道我家添个报纸也要告诉你吗？可是这个报纸以前是我的呀，现在跑到你那边去了，你总得跟我说一声吧？喂，你够了！物化女性是一件非常没有修养的行为，你们上过学没有啊？对不起，我只是做了个简单的比喻。我就是跟着他的比喻继续往下说而已啊！你不仅物化女性，你还将女性私有化。我告诉你，我从来都不是你的。可是你确实是我的前女友啊！我是你的前女友，跟我是你的是两个概念。我现在已经生气了，不想看见你，给我走！哎，等等等等等等等等，我还有件事情没搞明白啊，还不能走。我不是已经解释清楚了吗？我收留他是完全是迫不得已的，我们新买的，什么都没发生。可是你之前明明承认，你觉得他也挺好看的，那你们朝夕相处难道就没有那么一丢丢丢丢的喜欢？我什么时候说过她漂亮了？你们哎哎哎哎，你们当着我的面讨论这些合适吗？真的一点喜欢都没有，没有，但也不是一点都没有。我就知道，对他是同情啊。哦，同情，同情是一种美德。那么你呢？你对他有没有那么一丢丢丢丢的好感？他对我应该是恩情，我收留了他，人都会感恩。哎呦，厉害了，我的哥！<笑>是啊，是啊，是啊，你对我的恩情，我无以为报，恨不得以身相许呢。你居然要以身相许？别信口开河行吗？他喜欢说谎，每天都说谎，说谎的次数跟敷面膜一样，最少三次。你怎么知道他敷几次面膜？我的意思是想说明他爱撒谎，什么时候你还胡说八道？撒谎啊！我胡说的。哎呦，我跟他就是老板和下属的关系，房东和房客的关系，私下没有其他一点关系。就算他哪天跟我说他出柜了，我跟他连朋友都做不成，因为像他这种洁癖又事儿多的男人，我毫无兴趣。你这么讨厌我，立刻搬出去。我讨厌你，并不代表我讨厌你的家呀。你还好意思说你进来之后把我家弄乱七八糟？你以为你家是图书馆啊？整这么干净干什么？你机器人啊？我让你进来住不是来跟我吵架的。我没跟你吵。按照租客的约定，现在立刻闭嘴。麦克，你也有今天呀、啊？闭嘴。呃、可以走了。嗯。嗯，走啊。
说的是你呀、啊。那我能留在这儿住吗？不可以。那好吧，虽然我不在这儿住，可是我的眼睛会时时刻刻的用意念盯着你们。啊，拿手机，拿手机。会盯着你们的。刚才都什么时候了啊？你还说那些话刺激他？有没有脑子？我没脑子，我是抱枕啊！抱枕有脑子吗？没脑子。决定了，我也要住到你家里去。行啊，随时欢迎。真的？嗯。咦，这是什么？复刻守则。住在我家呢，就要有我家的规矩。违规一次，警告；违规两次，严重警告；违规三次的话，就在楼下的垃圾站找自己的行李吧